हेलो एंड वेलकम लेडीज एंड जेंटमैन वेलकम टू द येट अनदर स्पेशल एपिसोड ऑफ बोल के लब आज़ाद तेरे जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि बोल के लब आज़ाद तेरे का एक फॉर्मेट है जिसमें एक टॉपिक होता है जिसमें हम इजहार ख्याल करते हैं मैं और आप और उसके बाद टॉपिक के ऊँट को हम किसी न किसी करवट बिठाते हैं लेकिन जो स्पेशल सेगमेंट होते हैं ये तब होते हैं जब हमारे स्टूडियो में हम लकी इनफ के कोई ऐसा बंदा हमें मिलता है जिसने अपने शोबे में कोई ऐसा काम किया हो कि जिससे हम कुछ ना कुछ सीख सकें समझ सकें और हम जिंदगी को उनके लेंस के थ्रू देखने की कोशिश करते हैं उनके परस्पेक्टिवस क्या हैं बजाय इसके कि हम उन्हें बताएं कि वो कैसे सोचें या दुनिया कैसे सोचती है हम ये चाहते हैं कि वो हमसे बात करें और वो कैसे सोचते हैं एज ए ह्यूमन बींग और उसके बाद वो जिस फील्ड के मास्टर हैं उसके बारे में हमें कुछ बताएं और इस एक हेल्दी किस्म की कॉन्वर्सेशन हो जिसमें हम कुछ ना कुछ सीखें ऐसी ऐसा ही एक नाम तकरीबन ऐसा बीस एक साल से तो मैं उनके बनाए हुए ड्रामे ड्रामा सीरियल्स उनके उसके बाद उनकी फिल्म्स अभी जो उन्होंने बनाना शुरू की और उनका काम देखता आ रहा हूँ जो मुझे अच्छा लगता है वो है उनके काम में रियलिज़म जो कि बहुत कम नज़र आता है आर्टिफिशियल बहुत होती हैं चीज़ें प्लास्टिक ही बहुत होती हैं चीज़ों में तसन्न बहुत होता है या चीज़ को बताने का तरीका ऐसा होता है कि वो सही जा की जगह पर बैठती नहीं है लेकिन इनका जो काम है मैं खुद बड़ा इंस्पायर्ड तो हूँ और मुझे फ़ख्र है इस बात को ये कहने में कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है हमारी जो टेलीविज़न इंडस्ट्री है उन्होंने एक ऐसा इंसान पैदा किया जो कि हमारे लिए फ़ख्र का बायस है ना सिर्फ पाकिस्तान में इंडिया में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड उनके काम को ना सिर्फ क्रिटिकली एक्लेम बल्कि ऑडियंस से क्लेम मिला है आज इनसे मौका मिला हमको बहुत सारी बातें करेंगे जब तक ये हमसे बोर नहीं होती हम इनसे बातें करते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि जो भी बेस्ट हम आप तक पहुँचा सकते हैं इनके नॉलेज इनकी विजडम इनका जो इंटलेक्ट है या जिन्होंने जो चीज़ें गैदर की हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लेडीज एंड जेंटमैन महरीन जबार हेलो असल महरीन जी कैसी हैं बिल्कुल ठीक ठाक ठीक ठाक दो साल गुजर गए जी लास्ट टाइम जब हम कैफे में मिले थे एक न्यूयॉर्क के छोटे से कैफे में मिले थे जिसमें हमारी और आपकी आवाज कम थी और कम बिल्कुल कांटे छुरियों की आवाजें ज्यादा थी चम, चमचों की जी। पहले तो खुश आमदीद कहते हैं आपको रेडियो आजाद के स्टूडियो में थैंक यू दूसरा जो थर्ड एनुअल साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल है उसमें खुश आमदीद कहते हैं आपको और इंटरव्यू शुरू करने से पहले हमारा एक छोटा सा सेगमेंट होता है मैं चाहता हूँ कि लोग बजाय इसके आपको गूगल करें जिसमें आधी बातें गलत होती हैं और वो एक हार्टलेस सा कोई बंदा लिख रहा होता है मेरा ख्याल है बैठ के <laughs> आपके बारे में तो भाई उसमें ह्यूमन एलिमेंट के तौर पे और आपने सिर्फ इस सेगमेंट का नाम है लाइफ इन फाइव इसमें आपने एज ए डायरेक्टर आप इतनी अच्छी अच्छी पिक्चर पेंट करती हैं लोगों के जहन में तो इसमें आपने पेंट हम देखना चाहते हैं मेरी जबार पैदा कहाँ हुई वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ी कैसे हो रही हैं और नाइन्टी तक जब आपने ये सोचा कि मैं ये काम करूँगी उससे पहले शायद उस वक्त तक की जो स्टोरी ज़रा हमें एक्सप्लेन कर दीजिए आपको हाँ अच्छा है वैसे आई थिंक अपने बचपने के बारे में मैंने बहुत अरसे से नहीं सोचा अब काफी पीछे जाना पड़ेगा ये नहीं बताऊंगी कब पैदा हुई वो आप गूगल कर सकते हैं तो मेरे पेरेंट्स हैं जावेद और शबनम जब्बार मेरा एक भाई है कमाल जब्बार जो मुझसे सात साल छोटा है वो एक लॉयर है मैं हुई पैदा कराची में कराची के स्कूल गई सेंट जोजफ कॉन्वेंट एंड देन सेंट जोज कॉलेज पूरा बचपना कराची में ही गुजरा है uh, मेरी फैमिली एज यू नो यू नो मेरे फादर uh, उसमें एडवर्टाइजिंग में थे पॉलिटिक्स में राइटर सैनिटर वर्ड ऑफ दैट एंड माई मदर इज़ ऑल्सो बीन अ वर्किंग वूमन सो उस इन्वायरमेंट में मैं पैदा हुई एंड आई वॉज सराउंडेड बाई अ लॉट ऑफ कैमराज सो आप कह सकते हो कि मैं इस मीडियम में ही पैदा हुई हूँ तो मुझे बहुत बचपने से इसका फैसिनेशन था और आ, मैंने बहुत इंटरव्यूज़ में ये भी कहा है कि मैं काफ़ी शाये थी क्वाइट थी वो आप अभी भी हैं वो मैं अभी भी हूँ मुझे बहुत आ, ये जो होती ना इंटरव्यूज़ और ये सारा कुछ टाइम लगता है आपको बहुत ज़्यादा बट <laughs> करना पड़ता है ये बिजनेस ऐसी है बट सो इस वजह से मैंने सोचा कि कैमरा एक ऐसी चीज़ है कि इसके पीछे छुप के मैं दूसरों दूसरों को एक्सपोज करूँ बिल्कुल तो मैंने यू नो उस ज़माने में वो बड़े बड़े वी के कैमरे होते थे इतने बड़े बड़े इतने बड़े वी एच एस टेप्स होते थे तो उससे यू नो घर पे अब्बा भी और हमारे यहाँ एक वो था रिवाज के होम वीडियोस बहुत बनते थे तो उससे शुरू किया मैंने और मैं उस कैमरे को स्कूल और कॉलेज भी ले जाती थी और अपने दोस्तों से उनको गिनी पिक्स बना के उनके साथ म्यूज़िक वीडियोस करना कभी कभी शॉर्ट फिल्म करना जो कॉलेज और स्कूल में इवेंट्स हो रहे हैं उनको फिल्म करना उस तरह मैंने शुरू किया और कॉलेज के बाद मैं सेंट जोसफ कॉलेज के बाद अब्बा के 
एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जाती थी एज एन इंटर्नशिप वहाँ बैठ के सीखती थी तो उससे वो यू नो इनिशियल जो था जो बचपने का शौक था वो सॉर्ट ऑफ ऑल सोलिडिफाई होता रहा एंड uh, उसके बाद आई डिसाइडेड के एक्चुअली एडवर्टाइजिंग में मैंने दो साल तो गुजार लिए बट मैंने कहा मुझे एक्चुअली नैरेटिव में आना है मुझे कहानियाँ बतानी है एट दिस स्टेज मुझे प्रोडक्ट्स नहीं बेचने एंड आई एम वेरी लकी द पेरेंट्स अग्रीड उन्होंने कहा ठीक है uh, जाओ तो नाइन्टी थ्री में मैं यू सी एल ए आ गई एंड द रीज़न आई कुंट डू अ प्रॉपर फिल्म प्रोग्राम वॉज क्योंकि मैं मैथ में बहुत ज़्यादा बुरी थी तो मुझे ड्रॉप करना पड़ा ओ लेवल्स में वेलकम टू द क्लब तो ना एस ए टी हो सके ना जी आर ई हो सकी तो आई कुड जस्ट डू यू नो द एक्सटेंशन प्रोग्राम जिसे कहते हैं एट यू सी एल ए एंड आई गॉट देर एंड दैट जस्ट चेंज माई लाइफ बिकॉज दैट वॉज अ सर ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव जो मैंने इतना मैंने मुझे जो शौक था उसको एक्चुअली आई गॉट टू लर्न अबाउट इट फ्राम स्क्रीन राइटिंग डायरेक्शन एडिटिंग तो वहाँ मैंने दो साल गुजारे अब नाइन्टी थ्री तक पहुँच चुके बीच में आपने एक जगह कहा कि लकी लियो पेरेंट्स एग्रीड मुझे क्यों लगता है आपको थोड़ा बहुत जान के भी कि वो ना भी एग्री करते ना <laughs> तो आपने यही करना था क्योंकि आपको आ ही ये रहा था अंदर से आई या आई थिंक सो वो बहुत ज़्यादा मैं ये कहती हूँ अगर मैं ये ना करती तो आई हैव नो आइडिया मैं क्या करती बिकॉज mm-hmm. वो मेरे पास स्किल्स हैं नहीं mm-hmm. ना मैंने डेवलप किए एट एट वन स्टेज येस मुझे हिस्ट्री का बड़ा शौक था आई वॉन्ट टू बिकम एन आर्कियोलॉजिस्ट वो बचपने का एक शौक था बट इट्स द सेम आई गेस डिज़ायर टू टेल स्टोरीज ठीक है कभी कभी अपने आप को देखिए जिस कल्चर में हम बड़े हुए हैं वहाँ पे टैलेंट को स्टाइफल करने का हम मास्टर हैं वो इन्वायरमेंट ही ऐसा है और उसमें से जो बड़ी मुश्किल से निकल जाता है ना जो रोबस्ट किस्म की जिसकी पर्सनालिटी ऐसी होती है कि वो सब कुछ तोड़ के फिर चीज़ें निकलता है और वो उसमें से एक आध बनता है लेकिन एक ऐसे इन्वायरमेंट में पैदा होना जिसमें आपकी पहले से इंक्लिनेशन भी थी जीन्स भी थे फादर की तरफ से कितनी दफ़ा जिंदगी में आपने अपने आप को इस बात में खुशकस्मत गर्दाना है कि ऐसा हुआ वरना क्या आई थिंक बहुत ज़्यादा आई हैव टू से यू नो I uh, I was privileged yes uh, mm-hmm. क्योंकि मुझे वो जो इतने लोगों ने बहुत मतलब बहुत लोगों ने स्ट्रगल किया है mm-hmm. और वो स्ट्रगल मेरा नहीं था Chica. मेरा स्ट्रगल <coughs> दूसरा था इन टर्म्स ऑफ कि मैं अपने अपने काम को और कैसे बेहतर कर सकूं सो इट्स ह्यूज ऑब्वियसली बोनस एंड एन एडवांटेज कि आपकी फैमिली आपके पीछे हो बट एट द एंड ऑफ द डे आपको करियर को लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए यू हैव टू प्रूव योर वो एक हद तक एक सपोर्ट होता है एंड देन The rest is up to you really. ये जो इंटरव्यूज़ हम करते हैं ना ये ज़रा बाकी प्रोग्राम से हट के और इसमें आपको खाने में दाल चावल पसंद है कि नहीं या फिर मट्टी की सौंधी खुशबू के अलावा आपको और क्या पसंद है वो भी लोग करते हैं उनका अपना स्टाइल है लेकिन हम मोटिवेशनल एस्पेक्ट के तौर पर कुछ चीज़ें ज़रूर ऐसी करना चाहते हैं वो लोग जो अपना रास्ता खुद बनाते हैं आपके काम से मुझको लगता है जो मैंने जितना उसको देखा है कि सोसाइटी आपको क्या बनाना चाहती है दुनिया आपको कैस किस कंपार्टमेंट में रखना चाहती है आप वो सारी बंदिशें तोड़कर आप खुद को एक्सेप्ट किया आपने और उसके बाद आप क्या हैं उस प्रसूट ऑफ एक्सेलेंस की तरफ आप जा रही हैं जो कि बहुत कम लोगों को नसीब होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेज जो है इंसान की आपको लगता है कि इसी रास्ते पे हैं यस आई होप सो आई थिंक मैंने जब मैंने शुरू किया काम विच वॉज नाइन्टी थ्री नाइन्टी फोर हाँ तो उस ज़माने में एक बड़ा एक डिफरेंट लैंडस्केप था एज यू नो पाकिस्तान का मीडिया का इट वॉज़ पी टी वी एन टी एम बहुत कम प्राइवेट प्रोडक्शन हो रही थी हम लोग एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेज पे थे एंड दैट टाइम आई डिड डिसाइड कि मेरा रास्ता इज़ दैट रियलिज़म दैट काइंड स्टोरी टेलिंग मैंने टेली फिल्म से शुरू किया एक एक टेली फिल्म पर ईयर बनाई सो फॉर द नेक्स्ट फोर फाइव ईयर्स दैट्स वर आई डिड मैं सीरियल्स में नहीं घुसी मेरा जो मुझे पर्सनली दैट वॉज द पीरियड ऑफ डिस्कवरी कि मैं किस तरह की स्टोरी टेलर बनना चाहती हूँ दैट विच इज़ माई पैशन आई थिंक दैट होपफुली उतार चढ़ाव बहुत आया करियर में ऑब्वियसली uh, mm-hmm. कुछ चीज़ें विच आई एम नॉट प्राउड ऑफ बट दैट एसेंस हैज़ रिमेन द सेम इस स्टेज पे आके इतने साल काम करने के बाद इतनी एक्लेम के बाद uh, हर बंदा मैं किसी को नहीं जानता जो मैरिन जबार को नहीं जानता जो टी देख सकता है mm-hmm. या देखता है और पाकिस्तान में आपको पता है ना पीपल आर ग्लू टू द टी वी नो मैर वट काइंड ऑफ टी वी इट इज़ इस जगह पे भी आके कभी कभी लगता है कि मैंने जो ये काम किया आई एम नॉट वेरी मच प्राउड ऑफ इट या मैंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर दी हैं ऑफ कोर्स अच्छा एवरी डे आई थिंक एवरी प्रोजेक्ट एवरी डे आई एम स्टिल लुकिंग एंड आई होप यू नो गॉड गिव्स मी द द लाइफ एंड द अपॉर्चुनिटी कि मैं ऐसी चीज़ बनाऊँ दैर आई कैन से वाह यू नो आर नाउ एम हैप्पी ठीक है तो वो स्टेज कंटेंटमेंट तो डेथ हो जाएगी डायरेक्ट हाँ नहीं कंटेंटमेंट उस तरह नहीं हुई है अभी तक आई थिंक बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जो मुझे बहुत प
کہ اینڈ میں اچھا نکل آیا بٹ اٹس ناٹ سم تھنگ کہ یو نو کہ میں نے اب کام کر لیا اور میں اب ریٹائر ہو جاؤں اچھا باقی لوگ بھی میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جو ڈائریکٹرز وغیرہ ہیں وہ کام کرتے ہیں کبھی کبھی کرتے ہیں آپ بہت کام کرتی ہیں مطلب یہ تو یا تو نظر آ رہا ہے یا بیک گراؤنڈ میں آپ کر رہی ہوتی ہیں اور پھر آنا شروع ہو جاتا ہے شاید لیکن مجھے اس میں دیس کی تین چوائسز میرے ذہن میں اس وقت آ رہی ہیں یا تو آپ اور کچھ نہیں کرنا چاہتے یا جو آپ کی ٹیم آپ نے ایسی بنا لی ہے کہ وہ چرن آؤٹ کر رہے ہیں چیزیں وہ لکھتے جا رہے ہیں اور آپ کے پاس آپشنز ہیں کہ پروڈکشن اور لوگ ہیں آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ نے ایک سیٹ اپ بنا لیا آپ نے بینر بنا لیا یا پھر تیسرا یہ کہ مطلب آپ رینٹ لیونگ ایکسپینسز وہ بھی تیسرا ہے ہاں وہ تو چلتا رہتا ہے نا نہیں نہیں اتنا میں ایکچولی کام مطلب ان دا سینس کہ اگر آپ پاکستان میں دیکھو ٹی وی ڈائریکٹرز جو سیریلس بناتے ہیں بہت زیادہ بناتے ہیں میں یوزلی ون ان اے ایئر بناتی ہوں میرا لاسٹ ٹی وی سیریل واس ٹو ایئرز اگو میرا نام یوسف ہے اس کے بعد آبویسلی فلم میں دو سال لگ گئے سو لگتا ہے کہ کام آ رہا ہے اور لالا بیگم جو آپ دیکھیں گے فیسٹیول وہ بھی بیکاز شارٹ فلم تھی ایک ہفتے کا کام تھا وہ لیکن وہ اب جا کے دکھائے مطلب شو کیسنگ اس کی اب ہو رہی ہے سو آئی ووڈ سے یس کام تو میں کرتی ہوں بٹ اٹس ناٹ کہ بہت زیادہ کام ہے سو اتنا کام کر لیا تقریباً یو نو چوبیس سال ہو گئے کام کو ہم ایج میں نہیں جا رہے اور نہ مجھے انٹرسٹ ہے اس میں یقین کریں نہ کسی بھی مجھے جیسے آپ کیونکہ دو سال پہلے آپ جتنا لگے اس سے زیادہ یگ لگ رہے مجھے And at the same time, because you're living your dream, تو اس کی وجہ سے نا وہ سب کچھ ہی ویسا ہی ہونا شروع ہو جاتا ہے آئی ریلی بلیو ان دیٹ لیکن چوبیس سال میں ایسی کوئی چیز آپ نے کی ہو جس میں آپ کو مہرین جب باہر نظر آئی ہو اینڈ یو ہیو یو دا تھنگ دیٹ یو آر ڈائریکٹنگ ریزنیٹیڈ ود یو آن اے سیلولر لیول سم ہاؤ اور پروجیکٹ ہاں اور کرنے کے بعد نا جیسے وہ ایسے نہیں ہو جاتا کہ کچھ نکالا یہ نہیں کہ پرفیکٹ ہو گیا کچھ ایسا نکلا ہے جو میں مہرین جبار ایز اے ہیومن بینگ کہنا چاہتی ہوں آئی تھنک دیر آ میرے پریویس پروجیکٹس ہیں ایک سیریز تھی کہانیاں وچ آئی آلویز سے کہ آئی تھنک واز ون آف دا موسٹ ریوارڈنگ پیسز آف ورک آئی تھنک سب کے لیے اس میں کیونکہ ہر ایپیسوڈ واز ڈفرنٹ اسٹوریز اینڈ ڈفرنٹ تھیمس ایک وہ تھا ایک میں نے ایک ٹیلی فلم کی تھی پتلی گھر کے نام سے وچ آئی فیل واز بالکل پری گڈ آئی لائک اٹ اینڈ ریسنٹلی مجھے لگا ہے یو نو دا سیریلس دام دوراہا دیو نائس اچھا ہو گیا تو یا اینڈ ایک شارٹ فلم میں نے کی تھی جو بہت کم لوگوں نے دیکھی ہے اس کا نام ہے بیوٹی پارلر اچھا دیٹس ویری کلوز ٹو می اوکے آپ یقین اس کو وہ یوٹیوب پہ ہے نہیں اوکے کہاں ہے ہوگی بھی نہیں کہاں ہے وہ بس ہے اچھا آپ ایک کام کیجیے گا میں کیونکہ وہ اگر آپ کے دل سے اتنی قریب ہے تو ہم اس کو کتنی لینتھ کیا ہے اس کی ٹوینٹی منٹس اوکے سو جب اگلا ہم ریڈیو آزاد جو بھی فلم اسکریننگ کرے گا نا اس کے لیے آپ ہمیں دے دیجیے گا اور ہم اس کو لوگوں تک ضرور پہنچا دیں گے بات کریں گے اچھا ابھی تک آئی نہیں ہے کیا نہیں نہیں وہ ایکچولی اس زمانے میں یہ نائنٹی ایٹ میں بنی تھی اینڈ یہ ایک ایسی فلم تھی جو کیونکہ آلریڈی ہم لوگ کوئی سیون ایٹ ایئرز کام کر رہے تھے ان دا ٹی وی انڈسٹری ہم کچھ اور کرنا چاہ رہے تھے سو اس میں کچھ ایسے سبجیکٹس تھے وچ مائٹ بی کانٹروورشل سو اینڈ اس میں ایکٹرس بھی جو تھے اب بھی ہیں ان دا ٹی وی انڈسٹری سو آئی ڈونٹ نو ایف دے وانٹ ایسا نہیں تھا بٹ اٹس ناٹ سم تھنگ دیٹس اسکینڈلس لیکن اٹ از سم تھنگ دیٹس مے بی مور مینڈ فار فیسٹولس اینڈ یو نو ناٹ فار پبلک کنزمپشن پرفیکٹ لیڈیز اینڈ جنرمن چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں یہ وقت کیسے گزرا مجھے تو نہیں پتا آپ لوگ اگر اچھا لگ رہا ہے تو اسی لیے آپ بیٹھے ہوں گے اسٹری اسٹے گلو ٹو دا اسکرینس وی بی بیک ان اے شارٹ جیفی اور کمرشل بریک بھی دل چاہتا ہے کہ اتنی چھوٹی ہو اور واپس آئیں اور مہرین جی سے بات کریں تھینک یو ویری مچ فار ویٹنگ ویلکم بیک ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جنرمن اور جی ہمارے ساتھ ہیں مہرین جی کر رہے ہیں جی ہم ان سے باتیں مزے مزے کی اور بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے امید کرتا ہوں آپ لوگ بھی انجوائے کر رہے ہوں گے میرا اسٹریم آف تھاٹ جو ہے نا وہ ٹوٹ گیا آپ کچھ کہیں آپ نے ایسا بھی ہو سکتا مزے کی ہوں کیونکہ مجھے یہ بتائیے ایز اے ڈائریکٹر اپنا جو کام ہے آپ کا پروفیشنل جو ہیزرڈ کے طور پہ ایسی کون سی چیز ہے جو آپ کے پروفیشن کی وجہ سے آپ کو کرنی پڑتی ہے لیکن آپ نہیں کرنا چاہتی جو ابھی میں کر رہی ہوں انٹرویوز فوٹوز جی اور پھر آئی گیس دیٹس اٹ اٹس دا دا پروسیس بڑا مزے کا ہوتا ہے آف ڈیولپمنٹ مطلب اسٹوری ڈیولپمنٹ رائٹر کے ساتھ میٹنگ یا پروڈیوسرس کے ساتھ ایکٹرس کے ساتھ دیٹس اے نائس پارٹ جب پروموشنل پروموشنل سائڈ ہے نا اونلی بیکاز اٹس جسٹ 
you have I'm, to do I'm it. not entirely comfortable but I've become good I okay. think main itna bol bol ke kuch zara si behtar ho gayi bahut behtar ho gayi aur last time mein lekin dusra mera khayal hai agar aap connect kare to fir aap bahut aaram se flow of energy wo dekhte hain aap mera khayal hai agar wo na ho to fir exactly kyunki wo jo aapne kaha na ki agar dal chawal wale sabhi favorite color aur aapko kaisa laga ye shoot karke wo sawal mujhe zeher lagte hain kaisa laga is not a question kyunki acha hi laga to kiya main acha so ye bataiye as a director best part of being a director a uh, constant exploration of uh, ideas and people and finding inspiration in ob- you know and in observing things characters i think that's exciting ki aapka mind is always working always looking for the next story chahe wo aap newspaper mein padho ya ek book mein dekho ya kisi insaan ko milke kuch idea aa jaye so that is the best part and you can actually do something about it बिल्कुल मेक अ स्टोरी आउट मुझे तो लगा मैं नेल्सन मंडेला का इंटरव्यू ले रहा हूँ उनसे किसी ने पूछा था हाउ डू यू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड बिकॉज वो रूबन आइलैंड पे 22 साल तक एक छोटे से कमरे में तो वो विक्टोरिया नारा की पोएम थी इन विक्टस तो उनसे पूछा कि आप कैसे अपने आप को इंस्पायर्ड रखते हैं मोटिवेटेड रखते हैं कहते हैं थ्रू द वर्क ऑफ अदर्स बाकी लोगों का काम देख के या उनका जो भी वो पैशन जैसे निकालते हैं और वो उसको देख के मुझे जो है ना वो एनर्जी मिलती है सो मेरा ख्याल है उसी तरह आप भी ढूंढ नहीं प्लीज मुझे उनसे ना कंपेयर करें खुदा के वास्ते मैं तो कहीं से भी वही थॉट तो मिलती है अच्छा कोई ऐसा पैशन प्रोजेक्ट जो आप कितने सालों से सोच रही हूँ और वो आपने ना बना पा रही हूँ उसमें जो भी कबाते हैं फाइनेंसियर्स हो सकते हैं उसमें लिमिटेशन uh, हो सकती हैं कि जिस जो बैक ड्रॉप आपको चाहिए वो नहीं मिल पा रहा हो या कोई लाइक माइंडेड एक दो लोगों को मिल के आप करना चाहती हो hmm. ऐसी कोई चीज ओवर द ईयर्स एक दो कहानियाँ थी जो मैं करना चाह रही थी बट देव दे ओनली स्टेट टू द पॉइंट ऑफ आइडियाज उनको यू नो स्क्रिप्ट फॉर्म में नहीं डिवेलप किया और एक वन इज बिकॉज इट्स अ हिस्टोरिकल बायोग्राफी ऑफ एन एम्प्रेस जो बहुत एक वाइड huge subject hai, which requires money and uh, so landscape bhi bada chahiye bahut zyada uh, research and all of that mm-hmm. so wo mujhe mauka nahi mila maybe let's say in my uh, retirement age i will address it <laughs> so time bahut hoga fir and nothing much to do golf and <laughs> i don't think so considering the body of work that you have you will ever find time ke jisme aapka fari na ho i hope i don't have to retire i want to be like woody allen and clint yeah. eastwood keep working 80 saal pe bhi karta agar umar rahi to aur kitna kamal Hmm. उनकी जितनी फिल्में क्लिंट ईस्टवुड की देख रहे हैं या वुडी आलन की मतलब कैसी फिल्म छोड़ी जा सकती है लगता है वो आप ही हैं हाँ, वो जो बंदे घूम फिर रहे होते हैं वो आपके अंदर का ही एक बंदा होता है हाँ, और वही चल फिर रहा होता है और आप समझ रहे हैं हर बंदा उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं और कितने सालों से इस बिन सक्सेसफुल वाला काम है अच्छा मुझे ये बताइए जब आप रियलिज्म आप उस वो आपको वो आपके दिल को लगता है और आप चाहते हैं कि लोग भी उसकी तरफ आए क्योंकि जिंदगी उससे आसान होगी बेहतर होगी सिर्फ फैंटसी में रहने से जिंदगी मुश्किल थोड़ी सी हो जाती है हम लोगों की तो रियलिज्म को जो आप पैकेज करती हैं जिसमें बाकी सारे भी एलिमेंट्स हों जिसकी वजह से लोग अट्रैक्टेड हों उसकी तरफ जो पैकेज बनाती हैं आप रियलिज्म लोगों तक पहुँचाने के लिए उसके ऊपर कितना काम करना पड़ता है कि जी मैं दे तो ये दिखाना और बताना तो ये चाहती हूँ लेकिन इसके साथ साथ मुझे ग्लैमर और ये रिक्वायरमेंट्स और ये रिक्वायरमेंट्स भी देनी होगी ताकि उसको डाइजेस्टेबल किया जा सके लोगों के लिए आई थिंक इट डिपेंड्स ऑल्सो कि किस तरह का प्रोजेक्ट हो फॉर एग्जाम्पल लेट से अगर कोई ड्रामा सीरियल्स जैसे कर रहे हैं जब आप दाम दोराहा ले लो विच व सर वेरी रियल स्टोरीज ऑफ द मिडल क्लास लो मिडल क्लास इन पाकिस्तान अब उसमें समटाइम्स हमें स्क्रिप्ट ऐसी मिलती हैं ग्रेट स्क्रिप्ट मेरा ने मेरा अहमद ने लिखी हैं बट सम व वेरी सॉट ऑफ मेलोड्रोमेटिक और हाइटन डिमोशंस तो उसको आप लेके कैसे फैशन करो इन टू समथिंग दैट इज रिटेन्स वो पावर जो आप कह रहे हो ऑफ दैट एंड येट बी रियलिस्टिक एंड नॉट ओवर द टॉप आई थिंक उसमें ये होता है कि फर्स्टली बी ऑनेस्ट टू द इंटेंट ऑफ द मटीरियल के वॉट इज़ द पर्पज एंड वॉट इज़ हैपनिंग इन दैट सीन आप अगर uh, एक ऑनेस्ट पोट्रेल करोगे किसी भी इमोशन की वो रेजोनेट करेगी ऑडियंसेस में सो यू डोंट हैव टू येस आई नो समाइम्स फिल्म एंड आ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड लव्स मेलो ड्रामा एंड मतलब खुल के हंसो खुल के रो तो वो हमारा है जो मैं इतना मे भी अच्छी तरह नहीं कर सकी मैं सोच मो टोन डाउन करती हूँ बट अगेन द मटीरियल द राइटिंग द वे द एक्टर्स परफॉर्म इट सो इट्स नॉट जस्ट कि मैं कैसे करती हूँ मेरा इज माई वर्क इज डिपेंडेंट ऑन अ टीम ऑफ पीपल डायरेक्टर नेवर वर्क अ लोन एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोफेशन इट्स आई एम नॉट अ राइटर और अ पेंटर और अ म्यूजिशन 
म्यूजिशियन भी कभी कभी बैंड में होते हैं बट आई नीड माई एक्टर्स आई नीड माई राइटर आई नीड द कैमरा पर्सन टू ऑल कम टूगेदर एंड मेक इट वर्क एंड एंड यू नो मेक दैट मैच बिल्कुल हारमोनियस इफेक्ट चाहिए चीजों को बिकॉज एक्टर्स भी वह जब वो लाइने पढ़ते हैं तो एक्चुअली तो वो है कैमरे के आगे तो उनको किस तरह गाइड करना एंड आई आई एम बिलीव एंड दिल टेल यू कि मैं कभी उनको बताती नहीं हूँ कि आपने इस तरह एक्टिंग करनी है मैं सिर्फ उनको हाँ हम सिर्फ कैरेक्टर डिस्कस करते हैं एंड इफ दे डूइंग समथिंग दैट आई थिंक इज नॉट वर्किंग और नॉट you know uh, good for the character then i will tell them mm-hmm. otherwise i it you should have that feel to explore for them also mm-hmm. ye jo abhi aapne kaha na tone down mm-hmm. nuances mein cheezon ko uh, thoda sa sirf touch dena aur usse logo ko samajh aa jana aajkal to you must be having a ball because ye jo naya kaam ho raha hai mm. india ki jo film industry jo parallel cinema jo hai wo uh, commercial cinema ke sath sath aati ja rahi hai और ओवरऑल भी दुनिया अब हॉलीवुड ग्लोबलाइजेशन भी होगी हॉलीवुड की फिल्म्स देखने के बाद भी लोगों का थोड़ा सा बेहतर होता जा रहा है मेंटल कैलिबर आल्सो और थोड़ा इवॉल्व कर रहे हैं लोग चीज़ों के साथ और वो समझ जाते हैं कि ये क्या हो रहा है हल्की सी लुक से वो समझ जाते हैं कि बंदा असल में क्या सोच रहा होगा और जो थोड़ी बहुत चीज़ें एडजस्टमेंट्स की जाती हैं तो इसमें आपका काम थोड़ा आपको लगता है कि आसानी जैसे आ, एक्टर्स बड़े खुश हैं कि उनको कुछ एक्टिंग करने को मिल रही है पहली दफा शो पीस के के बजाय इस दफा आपको भी थोड़ा सा ये होता है कि अब ज्यादा रूम मिल रहा है आई वुड प्रोबली आई एम नॉट श्योर बिकॉज इट डिपेंड्स आप किस फील्ड में देखो हमारी ड्रामा इंडस्ट्री इज वेरी मेलोड्रोमेटिक एंड हर चीज में रोना धोना और तो सास बहू और वही टॉपिक्स बार 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 सो उस तरह तो ईजी मुझे नाइन्टीज ज़्यादा ईजी लगते थे आई थिंक वो ज़माना और था ट्वेंटी ईयर्स गो थर्टी ईयर्स गो ऑफ पाकिस्तान टेलीविजन आई थिंक अब जो है येस टेक्निकली हम बहुत अच्छे हो गए हैं अब चलो सोशल इशूज़ पर भी ड्रामा बनने शुरू हो गए विच इज़ ग्रेट बट मोस्टली वन आई टर्न ऑन द टी वी इट इज़ वन रोना धोना दी अदर को पिट रही होती है औरत या कभी कुछ हो रहा होता है सो फॉर मी इट इज़ स्टिल द चैलेंज कि मैं जिस तरह का सीरियल बनाना चाह रही हूँ वो विल नॉट बी एवर बी दैट लेकिन हमारी इंडस्ट्री बहुत कमर्शलाइज हो गई है टेलीविजन इंडस्ट्री इट्स ऑल अबाउट रेटिंग इट्स ऑल अबाउट क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा वेरी फ्यू प्रोड्यूसर्स एंड चैनल्स यू नो वॉन्ट टू ट्राई समथिंग डिफरेंट सो उस तरह आई डोंट थिंक मेरा काम आसान हुआ है सो आई वुड डिसग्री विद यू बिकॉज वो जो आप काम कर रही हैं जिन ऑडियंस को सामने रख के और जो चैलेंजेस हैं उसको सामने रख के अभी भी नहीं लगता कि आसान हुआ नहीं हुआ अच्छा मुझे ये बताइए कि कंसिडरिंग यू नो आप लेडी हैं खुद और वुमन मैंने नहीं कहा बिकॉज आप में स्टाइल क्लास है लेडी हुई वो मार्गेट थैचर कहती थी कि अगर आप इफ लेडी हैज टू टेल दैट शी इज ए लेडी समझे आप जिस तरह उठते बैठते हैं पता चले सो आप वेमेन एम्पावर्ड जो आप वेमेन एम्पावरमेंट की जो बात कर रहे हैं उसके बाद लोगों को एम्पावर करके ताकि वो अपने डिसीजन ले सकें जो एक नई लहर सब कॉन्टिनेंट में और पूरी दुनिया में इस वक्त चल रही है हमारी तरफ का जो टी जब मैं देखता हूँ बहुत कम देखता हूँ लेकिन जब भी मैं देखता हूँ वो औरत को एक विशस मनीपुलेटिव एक अंडर हैंड मनूवर करने वाली लेडी दिखा रहे हैं और उसकी एक्सेप्टेंस इतनी ज्यादा होगी कि लोग समझते हैं शायद लेडी ऐसी होगी औरत ऐसी होती है तो आप कभी कंसर्न होती हैं कि औरत ऐसी नहीं होती है ये तो मेल फंक्शन है नेचर का ये नेचर नहीं औरत की ये मेल फंक्शन है नेचर का जिसकी वजह से सब तो कभी कंसर्न होकर सोचती हैं कि इसके ऊपर कुछ करें नहीं नहीं ऑब्वियसली एंड दैट्स वही जो बात हो रही थी ना कि इट्स नॉट जस्ट औरत इट्स ह्यूमन बींग्स हैव ग्रे एरियाज एंड लेयर्स यस उस तरह के कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं सोसाइटी में जो आपने कहा कि विशेष और मनिपुलेटिव या विक्टम्स एब्सोल्यूट विक्टम्स होते हैं बिल्कुल होते हैं बट आर चैलेंजेस एज स्टोरी टेलर्स कि उनको सिर्फ सतह पे ना लें सुपरफिशियली एक्टर्स कैरेक्टर्स को ना लें उनकी डेप्थ में जाएं यू हैव डेप्थ आई हैव डेप्थ ऑब्वियसली हम कोई कार्डबोर्ड कैरेक्टर्स तो नहीं है ना हम हमारे अंदर पूरी दुनिया चल रही है तो उसको जितना आप एक्सप्लोर करोगे उसके नुआंस को सटल्टी को उसको और खोलोगे द स्टोरी विल बी हेल्प्ड एंड आई थिंक हमारा प्रॉब्लम विद मोस्ट ऑफ आप नॉट ऑल मैं जनरलाइज नहीं करूँगी इज दैट कि हम वी आर मोस्टली ड्रिवन बाई प्लॉट लाइन्स एंड वी डोंट वर्क टू मच ऑन कैरेक्टर्स दे आर सॉर्ट ऑफ मोस्ट पीपल आर स्टेरियो टाइप्स द बैड मदर इन लॉ द यू नो ईवल जागीरदार द स्वीट विक्टम you know the horrible jeans wearing modern girl mm-hmm. the sharif i mean it's just ridiculous ha 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 wo sara jo hai na to uske aage agar jaye taki hum human condition ko explore kar sake jo hamare writers aur directors karte the hamara tradition raha hai hum wo us bahut zyada commercialism mein aa gaye 
तो उसी की वजह से कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं हो रही बिकॉज मैं कभी कभी ड्रामा देख रहा हूँ मैं आई कैनॉट कनेक्ट विद द कैरेक्टर बिकॉज उन्होंने वो कैरेक्टर डेवलप ही नहीं किया कि मुझे उसके लिए कोई सिंपथी हो या मेरे उसके साथ कोई ख्याल मिलते हो या मैं उसको ब्लैक एंड वाइट में देख सकूँ और वेयर इज ही कमिंग फ्राम बिकॉज उसकी किरदार की बुनत ही नहीं हुई नहीं हुई भी बिल्कुल तो जब बहरीन जब बाहर के लिए कोई लिखता है जो आपके क्योंकि चार पांच छह लोग ही हैं जो लिखते हैं ज्यादातर आपके साथ अभी मुझे लगता है तो उनको पता है कि आप खुद भी कभी कुछ लिखवाती हैं या वो लिख के लाते हैं कि ये मैंने लिखा है नहीं वो कॉम्बिनेशन है कभी कभी मुझे स्क्रिप्ट्स मिलती हैं जैसे मेरा नाम यूसुफ है खलील रहमान कमर साहब का सो so, मैंने पढ़ा एंड आई लाइक तो वो मैंने कर लिया जैक्सन हाइट्स वासे चौधरी ने लिखा बट उसके साथ काम किया डिस्कस किया स्टोरी लाइन Uh, जो अभी सीरियल हो रहा है वो भी मैं डिस्कशन के साथ ही कर रही हूँ uh, दूसरे दाम दो रहा मुझे स्क्रिप्ट मिले आई लाइक दम तो इट डिपेंड्स रियली और मैं द डिसीजन इज माइंड जो अगर मुझे कहानी पसंद आ गई एंड आई फील आई कैन डू समथिंग विद इट तो मैं खलील रहमान कमर साहब लंडा बाजार वाले जी उनकी राइटिंग में हाँ जमीन आसमान का फर्क है अगर वो वक्त के साथ बदल सकते हैं आपको <laughs> लंडा बाजार याद है वो सिर्फ वन लाइनर थे वो हर कैरेक्टर का एक लाइनर था और हर बंदा ऊंची आवाज में और अपने स्टाइल में वो सिर्फ इम्प्रेस कर रहा था और लोग पागल थे इतने लंबे ड्रामे <laughs> और उनका मुझे नहीं पता था उन्होंने लिखा है ये मेरा नाम यूसुफ क्योंकि मैंने उनकी दो किस्तें उसकी देखी हुई अच्छा मेरा नाम यूसुफ की वो तो टोटली डिफरेंट स्टाइल में लिखा हुआ तो वो ये मैं कह रहा हूँ कि बार करेगी तो कौन कर रहा है उसके हिसाब से नहीं वो अभी भी बहुत उनके बड़ा स्पेसिफिक यू नो उनके जुमले हम चेंज नहीं कर सकते हमें इंस्ट्रक्शन होते हैं का का की नहीं हो सकता वो बड़े सख्त है हाँ हाँ बहुत सख्त है तो एक एक्टर्स के लिए भी चैलेंज था टू लर्न बिकॉज यू राइट उनके बड़े पावरफुल सर जुमले होती हैं जुमलेबाजी होती हैं उनके पूरे डायलॉग्स में एंड सीन्स में दो बंदे आपस में मैंने इस तरह का कभी किया नहीं था काम सो इट वॉज एक्चुअली अलॉट ऑफ फन उसका मतलब मैंने जो उनका जो बताया आपको ऐसा है उनका क्योंकि मैं उनको पर्सनली मिल चुका हूँ एक दफा लेकिन मैं लंडा बाजार उसके बाद मेरे नाम यूसुफ में टोटली चेंज बीच में उन्होंने प्यारे अफजर काफी बहुत अच्छे अच्छे ड्रामे भी दिए तो और अभी दे रहे हैं अभी उनकी फिल्म आने वाली है परफेक्ट फिर जी छोटा सा कमर्शियल ब्रेक वापस आते हैं आपके पास रहिएगा हमारे साथ